何谓危险因子？流行病学危险因子主要是指与人类发生疾病、伤害、残障或死亡有关的因素，其中包括有心理、生理、行为、环境及遗传等因素。当身体发生疾病、伤害、残障或死亡等影响，我们可以透过流行病学的分析与验证，找出可能的危险因子。接下来，我们将逐一介绍心理因素，是指影响人们健康的心理危险因子，也就是指心理状态会影响到一个人的生理健康，例如生活中所发生的各种压力所引起的失眠症状等。生理因素由生理因素所影响人们健康的危险因子，主要指的是造成身体上产生疾病、伤害。残障或死亡的危险因素，例如糖尿病病人容易罹患中风或心血管疾病的状况，而患有 B 型肝炎的病患则也比较容易罹患肝癌。根据台湾出生登记资料显示，青少年怀孕发生早产与产妇年龄的关系研究，发现十九岁以下的青少年怀孕发生早产的机会较二十到二十四岁的育龄女性为高。而新生儿发生低出生体重的情况，也同样出现在十九岁以下的青少女怀孕群体中。由此可推知，青少女怀孕生产发生早产的几率会较正常育龄女性为高，且生下低出生体重的新生儿机会也较育龄女性来得高。这就是典型生理危险因子的案例。行为因素主要是指会危害健康的行为，比如说开车、坐车未系安全带、骑搭机车未戴安全帽、饮酒、吸烟、绝食槟榔、不安全的性行为、毒瘾者共用注射器等，这些都是危害健康的行为危险因子。其中，与行为危险因子关系密切的疾病就是冠状动脉心脏病。冠状动脉心脏病的其中一个行为危险因子，即为 A 型行为特质。一个属 A 型行为特质的人，通常会经历较高的压力生活事件，因而导致血压与胆固醇会有偏高的现象，可说明为何 A 型行为特质的人容易引发冠状动脉心脏病。除此之外 ，A 型行为特质的人容易表现出敌意。竞争以及时间的紧迫感，这些特质即为冠状动脉心脏病的行为危险因子。环境因素指的是因环境因素影响人们健康，例如空气污染物会与肺部疾病的产生有关，亦或是一氧化碳中毒也与环境有关。根据一项研究结果指出，台湾人们死于一氧化碳中毒意外者，以北部居民较高。且发生在低温时期最为显著。从这项研究结果可以推知，由于台湾北部居住环境相较于其他地区属于小且封闭性高，故当一氧化碳气体外泄时，北部地区居民因而中毒危及生命的几率就会显得较高。此即是环境危险因子影响人们身体健康安危的实例。遗传因素。指的是罹患的疾病与遗传息息相关，例如糖尿病遗传史、癌症家族遗传史等。以癌症的家族为例，共同的生活环境和生活习惯让家族容易出现相同的癌症，像是结肠癌这种癌症与饮食习惯密切相关。根据研究观察发现。在家庭中，如果父母患有多发性结肠息肉瘤，导致结肠癌，其子女罹患同类癌症的可能性高达百分之五十。而家族中母亲或姐妹曾患有乳腺癌的女性，本人乳腺癌的发病机会比一般女性高出三倍。接下来，请点按左方选单继续课程。